எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமா இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸ் தாங்க ஜஸ்ட் இருபத்தஞ்சு பேஜஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு கொஷின்ஸ் வந்து புது சிலபஸில் வந்திருக்கு இது புது புக்கில் எடுத்த மெட்டீரியல் தான் புதுசு பழசு சேர்த்து தான் எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் டவுன்லோடு இல்லையேன்னு கேட்காதீங்க ஃபுல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா ஸோ இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைபில் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற எட்டாவது <laughs> நதிகளோடு பொறுத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்து நதி தொகுப்பு பிரம்மபுத்திரா நதி தொகுப்பு கோதாவரி நதி தொகுப்பு கிருஷ்ணா நதி தொகுப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பொறுத்துக்க கொஷின் அதுக்கடுத்தபடியாக மூணாவது கொஷின் இப்போ நான் படிக்க போது கீழ் கீழ்கண்ட மலைத்தொடர்களின் வடக்கு தெற்காக வரிசைப்படுத்தி கீழே குடிக்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பு குறிப்பீடை குறிப்பீடை பயன்படுத்தி சரியான பதிலை அளிக்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான இதுவும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதுவும் வந்து பொறுத்துக்க மாதிரி தான் அடுத்தது நாலாவது கொஷின் படிக்கிறப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் பொறுத்துக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க பட்டு தொழிற்சாலை பருத்தி தொழிற்சாலை கயிறு கயிறு தொழிற்சாலை சனல் தொழிற்சாலைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது அஞ்சாவது கொஷின் கரெக்டுங்களா அஞ்சாவது கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் வற்றாத ஜீவ நதி என்று அழைக்கப்படுவது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாடு கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவை கேட்கல சரிங்களா சரி ஓகே லாஸ்ட் ஃபைனல் ஆறாவது கொஷின் இந்தியாவின் பதிமூணு துறைமுகங்கள் இருக்குது கரெக்டா சரி அப்ப தமிழ்நாட்டில் மூணு துறைமுகங்கள்ல பெரிய துறைமுகம் என கருதப்படுவது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம ஆறு கொஷின் நான் படிச்சுட்டேன் கரெக்டுங்களா அதுல எத்தனை கொஷின் கேட்டாங்கன்றது தெரியலங்க நம்ம ஆறு கொஷின் இருக்கு இந்த ஆறு கொஷினுமே இந்த நோட்ஸ்ல இருக்குங்க பர்ஃபெக்டா இருக்கும் சரிங்களா நீங்க செக் பண்ணியே பாத்துக்கலாம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கேன் அதுவும் இல்ல புது சிலபஸ்ல தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட் பாருங்க இங்க பேஜ் நம்பர் இருபத்தஞ்சுன்னு இருக்கு இருபத்தஞ்சு பேஜ் தான் இருக்கு சரிங்களா இருபத்தஞ்சு பேஜ் இதுவே போதுமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இது போதாது ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து இதுவே போதுமா புவியில் இதை தாண்டி இருக்காதா அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல வரல பட் என்ன சொல்ல வரேன்னா பத்து கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அஞ்சு கொஸ்டின் வரும் ஸோ அப்ப நமக்கு பிப்டி பர்சன்டேஜ் கவர் ஆயிடுது பெரிய விஷயம் இல்லையா பிப்டி பர்சன்டேஜ் அஞ்சு அதாவது இருபத்தஞ்சு பேஜ்ல நான் அஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் அஞ்சு கொஸ்டின் வருதுன்னா அப்போ ஒரு பக்கத்துக்கு எத்தனை வாட்டி ஒரு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சுங்களா ஸோ அஞ்சு பக்கத்துக்கு ஒரு மார்க்குங்க ஸோ ஈஸி தானே கரெக்டுங்களா ஜஸ்ட் அஞ்சு பக்கம் நீங்க படிச்சீங்க <laughs> இந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் படிக்கிறது மூலமாக என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கவர் ஆகிடுச்சிங்களா ஸோ இன்னும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது உங்களுக்கே தானாக ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்துடும் ஆர்வம் வந்துடும் ஆஹா இதை படித்தா போதும் உங்களுக்கு இதே இன்னும் கொஞ்சம் தானே படிச்சுடுமே அப்படின்ற மாதிரி படிச்சுருங்க இதே வந்து நீங்கள் ஸ்கூல் புக் எடுத்திங்கன்னா ஸோ சிலருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆனால் பலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புக்கை பார்த்தாவே ரொம்ப கடுப்பாகிடும் ஐயோ இவ்வளோண்டு படிக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் அதுவே அவங்களுக்கு தூக்கம் வந்துடும் நம்ம என்ன தான் மொபைல் எடுத்துக்கிட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பத்தாவது இருபத்தி ஒரு <laughs> சில <laughs> 
சைடு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப்லேயே இருக்கும் அந்த பிடிஎஃப் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் டவுன்லோட் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் சொல்லணும் இது வந்து நீங்கள் தயவு செஞ்சு வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரீன்னு நினைக்காதீங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃப்ரீ கிடையாது முதல் அதை புரிஞ்சிங்க ஏன்னா இது வந்து நான் வந்து என்னுடைய பிரதர் சிஸ்டருக்கு கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஃப்ரீனாவே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டேங்க ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி பெரிய உழைப்பு எடுக்குங்க அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதில் எனக்கு ஒன்றும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க நீ ஏன்பா ஒன்றும் வந்து அழகாக வந்து டெஸ்ட் பேச்சு போடு ஒரு செல்லு அமௌண்ட்டு எல்லோரும் வந்து நானூறு ஐநூறு வாங்குறாங்க நீ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நூறுரூபா போட்டு டெஸ்ட் பேச்சு நடத்த அப்படின்னு கேட்பாங்க பட் எனக்கு வந்து அது மனசு வரலைங்க எல்லோரையும் நம்ம பிரதர் சிஸ்டர் நம்ம பிரதர் சிஸ்டர்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட வாங்கி ஒரு டெஸ்ட்டு இது ஒன்று நடத்துறது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன் நம்ம சிஸ்டர் பிரதர் இருந்தால் நம்ம அவங்கக்கிட்ட காசு வாங்குமா ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு போயிடுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் அதுவும் இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சில பிரதர் சிஸ்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுற பிரதர் சிஸ்டர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு நாலு விஷயம் சொல்லிட்டு முடிச்சிருங்க ஸோ கேட்டுங்க ஸோ ஒரு சிஸ்டர் எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க ரொம்ப திக்கி திக்கி பேசினாங்க அவ்வளோ கூச்சமாக பேசினாங்க அது என்ன சொன்னாங்கன்னா எனக்கு வந்து ஹஸ்பண்ட் இல்லை ஒரு ஒரு குழந்த இருக்குது நான் படிக்கணும் எனக்கு யாரும் ஆதரவு கூட இல்லை பட் எனக்கு படிக்கிறதுக்கு தெரியல எப்படி படிக்கணும்னு மெட்டீரியல்லாம் கொடுத்தா நான் படிச்சிடுவேன் பட்டு மெட்டீரியல் கொடுக்கறதுக்கு கூட யாரோ சோர்ஸ் எனக்கு தெரியல எப்படி படிக்கணும்னு நான் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்களேன் நான் படித்து படித்து பாஸ் பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களோ சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டர் சொன்னாங்க ஆனால் நான் வந்து புக்கெலாம் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் புக்கெலாம் வீட்டுக்கு வந்துடுச்சு பட் அம்மா வந்து பைசா இல்லை அப்படின்னு திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஸோ எனக்கு புக்கு இருந்து தான் நானும் படிச்சுருப்பேனா அப்படின்னு சொல்கிற சிஸ்டரும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க என்னை எல்லாருமே ஏமாற்றிட்டாங்கண்ணா நான் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல எனக்கு வந்து மன வளர்ச்சி குறைவான ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க பட் எனக்கு ஃபேமிலியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாவது நான் படித்து பாஸ் ஆனால் என் ஃபேமிலி நல்லாயிருக்கும் பட் எனக்கு தெரியல இப்போ எப்படின்னு எனக்கும் தெரியுது உங்கள் உழைப்பு எல்லாமே நீங்கள் நிறைய உழைச்சி தான் கொடுக்குறீங்க பட் எனக்கு ஃப்ரீயாக வாங்கிக்கணும்னு தோணல ஆனால் நீங்கள் எனக்கு பிரதர் நினச்சி நான் வாங்கிக்கிறேன் நான் பாஸ் பண்ணிவிட்டா கண்டிப்பாக இது பண்ணுவோண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுவும் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நமக்கு சொல்லும் போது வந்து உண்மையாகவே அவங்கக்கிட்டலாம் நம்ம வந்து காசு வாங்கணுன்றது வந்து எனக்கு அது தோணலை நம்ம திடீர்னு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அவங்களுக்குலாம் ஒரு ஏமாற்றமாக ஆகிடும் என்னென்னா அண்ணன் வந்து கொடுப்பாரு நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் பட் அண்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இது பண்ணிட்டாரே அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அதனால தான் நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன் எப்போவுமே ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துறேன் நான் சிஸ்டர் பிரதாவேன்னு நினச்சிப்பேமே அப்படின்ற ஒரு ஏஷ இதுக்காக தான் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது உழைப்பு நிறையங்க ஒரு நூறு கொஷின் அடிக்கணும்னா நான் கொஷின் ஒருத்தர்கிட்ட வாங்கணும் ஒருத்தர்கிட்ட கொஷின் வாங்கி ஒருத்தர்கிட்ட டைப் பண்ணி ஒருத்தர் வெரிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் கடைசியாக எங்கிட்ட வரும் ஸோ இவ்வளோ க விஷயங்கள் இதுக்கு பின்னாடி இருக்குது சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரீன்னு நினச்சிடாதீங்க ஒரு உழைப்பு இருக்குது பட் இந்த உழைப்பெல்லாம் நாங்கள் பெருசாக எடுத்துக்கவே இல்லை எங்களுக்கு தேவை என்னென்னா இப்போ நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் பாஸ் பண்ணணும் அதுதான் அவங்களுக்காக மட்டும்தான் இந்த சேனல் மறுபடியும் 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 சொல்கிற ஒரே விஷயந்தான் கோச்சிங் சென்டர் போகாமல் வீட்டில் படிக்கக்கூடிய இப்போ சொன்னால் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க பாருங்கள் அவங்களுக்காக மட்டும்தாங்க இந்த சேனல் வேறு யாருக்குமே கிடையாது மற்றவங்களாம் நீங்கள் எனக்கு நான் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க பட் அவங்களுக்காக தான் நான் அர்ன் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி இன்னொரு சேனல் இருக்கான்னு எனக்கு உண்மையாகவே தெரியல நானும் தேடி தேடி பார்த்துட்டேன் நம்ம சேனல் மாதிரி யாரெல்லாம் கொடுத்தாலும் நம்ம அதை ரெஃபர் பண்ணலான்னு பட் எனக்கு தெரியல மேபி இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் அதை சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நான் அதை சொல்கிறேன் பட் எனக்கு தெரியல அது அது மாதிரி ஒரு யூடியூப் இருக்காரான் ஸோ அதனால தான் நான் பார்த்து பார்த்து நம்ம சொல்லிட்டோம் நான் சொல்கிறத படிங்க பாஸ் பண்ணிடலான்னு கண்டிப்பாக அதை தான் தேடி தேடி புது புக்காக இருக்கட்டும் பழைய புக்காக இருக்கட்டும் இன்னும் நிறைய பிளான் இருக்குங்க என்னென்னா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா புக்குலேயுமே லைன் பை லைனாக நம்ம கொடுத்துட்டு அவங்க ஏன் புக்கு வாங்கணும் இதில் இருந்து தானே வரப்போகுது அப்படின்ற முயற்சிகளாகவும் நாங்கள் செஞ்சுட்டே தான் இருக்கோம் கண்டிப்பாக செய்வோம் ஸோ 